Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc cùng Campuchia siết vòng vây Việt Nam. Câu chuyện Trung Quốc xây sân bay giữa rừng ở Campuchia đang dấy lên những lo ngại trên quốc tế và báo chí khắp nơi đang đăng tải điều này. Đây là hình ảnh đường băng giữa rừng già tại Campuchia và để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ giữa khu rừng mênh mông không có người ở thì một sân bay rất lớn được xây lên và xung quanh uh, những khu rừng này thì đi rất xa thì mới có thể tiếp cận được những khu vực có người ở. Một đường băng giữa rừng đang khơi dậy nhiều nghi ngờ về ý đồ của Trung Quốc đối với Campuchia và tham vọng quân sự của nước này trong khu vực. Hình ảnh chụp kèm theo đây đăng tải trên một bài báo của New York Times thì phi đạo dài như một vết sẹo qua nơi từng được là một khu rừng già hoang sơ ở vùng Tây Nam, Campuchia. Một khi hoàn tất vào năm tới trên một giải đất bờ biển hẻo lánh, sân bay quốc tế Dara Sakho sẽ có đường băng dài nhất Campuchia. Cách đó không xa, các công nhân đang đốn cây trong một công viên quốc gia để mở đường cho một cảng nước sâu có thể tiếp cận được tàu chiến. Và dự án xây sân bay giữa rừng này của Bắc Kinh có vẻ rất bí hiểm như âm mưu một điều gì đó mờ ám đang được thực hiện tại Campuchia. Các hoạt động tại Dakra, Sakthor và các dự án khác của Trung Quốc ở gần đó đang làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có kế hoạch biến quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này thành một tiền đồ quân sự của mình. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh khu vực đang được xây dựng ngay gần khu vực biên giới của Tây Nam Việt Nam. Và từ đây nếu các máy bay quân sự cất cánh thì có thể ném bom tại thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh uh, miền Nam của Việt Nam một cách dễ dàng. Những công trình xây dựng trước đó của Trung Quốc trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, trên khắp Ấn Độ Dương và xa hơn, tới căn cứ quân sự đầu tiên của Bắc Kinh ở nước ngoài tại Djibouti, quốc gia vùng sừng châu Phi, đã gióng lên hồi chuông báo động về tham vọng quân sự của Trung Quốc vào một thời điểm khi mà sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực đang dần suy yếu. Được biết, Đến như một chuỗi ngọc trai chiến lược quốc phòng của Trung Quốc có thể được nhiều lợi thế từ viên ngọc quý Campuchia là một điểm tiếp tục để đến những điểm khác của Trung Quốc trên chuỗi toàn cầu của họ. Và các nhà phân tích đã tìm cách lý giải sự bí hiểm này cũng như những mập mờ thông tin mà phía Campuchia đưa ra. Đây là khu vực sân bay đang được Trung Quốc xây dựng trong rừng Campuchia và để gần lại các bạn thấy những khu nhà rất lớn và phía xa là những bãi đất cũng những cần cầu và những khẩu hiệu và biển của Trung Quốc đang được treo ở đây để hoàn thiện khu vực sân bay này. Người công nhân này đang đứng trong một khu vực xây dựng sân bay. Tờ New York Times trích lời tiến sĩ Sofa El, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Occidental Los Angeles đặt vấn đề, nghi vấn. Tại sao người Trung Quốc xuất hiện ở giữa một khu rừng để xây một đường băng như vậy? Tiến sĩ Ai tự trả lời như sau, điều này sẽ cho phép Trung Quốc phóng sức mạnh không quân của mình trên khắp khu vực và thay đổi toàn bộ luật chơi. Và tất nhiên, với sự khống chế bầu trời này thì miền Nam Việt Nam cũng nằm dưới tay của Trung Quốc. Campuchia, nước từng nhận được sự trợ giữ giúp hào phóng của phương Tây sau khi vùng nông thôn nước này bị tàn phá trong chiến tranh Việt Nam. Trước đây được coi như một nước nằm sâu trong quỹ đạo chính trị dân chủ phương Tây. Nhưng giờ đây... Campuchia đã đổi khác. Trung Quốc nắm được Campuchia là nhờ sự tiếp tay của một nhân vật độc tài hiện nay vẫn đang lãnh đạo đất nước. Đây là hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Với tham vọng trở thành lãnh đạo nắm quyền lâu nhất châu Á, Hun Sen đã quay lưng với các cuộc bầu cử tự do và nền pháp trị. Ông ta mạnh mẽ đả kích Hoa Kỳ và quay sang sửa ấm quan hệ với Trung Quốc hiện là nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia. Các quan chức quân sự Mỹ cho biết là tiếp tục đi xuống dọc theo bờ biển từ Dakra, Sakho, Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận độc quyền để mở rộng một căn cứ hải quân Campuchia hiện có, dù Bắc Kinh một mực phủ nhận họ có ý đồ quân sự ở Campuchia. Và tất nhiên với những phủ nhận như vậy thì, thì quốc tế vẫn luôn cảnh giác vì trước đây Trung Quốc cũng nói rằng họ không quân sự hóa Biển Đông, nhưng thực tế thì bây giờ họ đã công nhận và họ được lính quân cũng như vũ khí khí tài ra các đảo mà họ 
cướp được của Việt Nam từ những năm 1974 từ Việt Nam Cộng Hòa và ngay cả với quân đội nhân dân Việt Nam tại đảo Gạc Ma thì sau đó hòn đảo này cũng được quân sự hóa một cách nhanh chóng. Trung tá Dave, người phát ngôn của Lầu Đông Góc nhận định qua email với báo New York Times rằng chúng tôi lo ngại đường băng và các cơ sở của bến cảng tại Dara Sakho đang được xây dựng trên quy mô đủ lớn để có thể được dùng vào mục đích quân sự vượt xa nhu cầu cơ sở hạ tầng hiện tại và các hoạt động thương mại như dự kiến trước đó. Và mối quan hệ nồng thắm giữa nhà độc tài Hun Sen và Trung Quốc như trong bức ảnh được giải thích trong câu chuyện mà các bạn có thể xem tiếp theo đây. Đây là hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình. Trung tá Esterbon đã nói thêm bất kỳ bước nào của của chính phủ Campuchia mời chào sự hiện diện quân sự của nước ngoài cũng sẽ làm xáo trộn hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á. Một báo cáo của tình báo Mỹ công bố trong năm nay nêu lên khả năng Campuchia đang rơi vào chế độ chuyên chế giữa lúc ông Hun Sen siếp chặt quyền lực nắm trong tay trong suốt 34 năm qua dẫn đến sự hiện diện của quân đội Trung Quốc tại nước này. Và gần đây các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh đó là Trung Quốc và Campuchia liên tục tập trận chung với nhau và Trung Quốc cũng đã viện trợ cho Campuchia rất nhiều vũ khí và khí tài quân sự rất hiện đại và điều đó đang dần uy hiếp những nước táng giềng trong đó có cả Việt Nam. Ông Hun Sen phủ nhận ông đang để cho quân đội Trung Quốc thiết lập sự hiện diện ở Campuchia và ông không để. Và chính phủ Hun Sen tuyên bố đường băng vào cảng Dara Sakho sẽ biến khu vực nhiệt đới hẻo lánh trở thành một trung tâm hậu cần toàn cầu có thể tạo ra những phép lạ như chương trình quảng cáo Dara Sakho đã nói như vậy. Và với cơ sở hậu cần như, như mong muốn thì rõ ràng là những vũ khí, khí tài và những cái vấn đề vận tải vận chuyển khác về quân sự của Trung Quốc sẽ được đáp ứng đầy đủ. Và người ta đang nghi ngờ một mật ước giữa Campuchia và Trung Quốc đã được ký kết trong thời gian vừa qua để đặt con cứ quân sự tại đây. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thách Banh và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa trong một lần gặp. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thách Banh và người đồng cấp Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa tại Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 10 năm 2019 khi Trung Quốc viện trợ cho quân đội Campuchia 85 triệu đô la. Và đây là lễ ký kết mà hai bên đang đứng cạnh và chụp ảnh cùng bản hợp tác chiến lược với họ. Một người phát ngôn của chính phủ Campuchia, Pei Sifan, khẳng định sẽ không có mặt quân đội Trung Quốc ở Campuchia, không hề có ai nói là bịa đặt. Ông ta nói có lẽ người da trắng muốn kiềm giữ Campuchia bằng cách ngăn nỗ lực phát triển kinh tế của nước này. Nhưng hồi đầu tháng 7 năm nay, báo Wall Street Journal đưa tin Nông Peng đã ký một thỏa thuận mật cho phép Trung Quốc độc quyền sử dụng một phần của căn cứ hải quân Campuchia gần uh, biên giới Việt Nam và tận dụng sức mạnh kinh tế cũng như quân sự tích lũy bấy lâu để cố tìm cách thay đổi trật tự toàn cầu, đẩy Hoa Kỳ ra khỏi vị trí số 1 hiện nay. Và với sự đầu tư ngày càng lớn đối với quân sự của Trung Quốc vào năm 2019, thì ngân sách của họ dành cho quốc phòng lên tới hơn 170 tỷ đô la. Thì đương nhiên một bến cảng, một cơ sở hậu cần mạnh mẽ ở Campuchia là điều Trung Quốc đang rất cần. Mối quan hệ giữa Hun Sen và Bắc Kinh ngày càng được thực tế chứng minh Thủ tướng Hun Sen đã nắm quyền hơn 30 năm qua tại nước này và dường như ông chưa muốn nhường quyền cho ai cũng như không muốn có một cuộc bầu cử tự do và tìm mọi cách để tiêu diệt những đối thủ chính trị, đặc biệt là những đảng đảng phái đối lập. Đây là hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong buổi lễ khánh thành một cây cầu do Trung Quốc xây dựng trong thời gian qua. Tờ báo của Mỹ hôm 21 tháng 7 tường thuật rằng theo thảo luận mật được ký kết vào mùa xuân năm nay và được cả hai nước giữ kín, Trung Quốc được độc quyền sử dụng một phần căn cứ hải quân riêng của Campuchia trên vịnh Thái Lan, không xa sân bay quốc tế Dara Sakho đang được xây dựng và các công ty Trung Quốc cũng đang hoạt động để xây dựng và hoàn thiện khu sân bay này. Nhưng Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 22 tháng 7 cực lực bác bỏ tin này. Ông ta nói đây là tin bịa đặt tồi tệ nhất đối với Campuchia từ trước đến nay. Không thể có chuyện đó về việc đặt các căn cứ quân sự nước ngoài trái với hiến pháp Campuchia. Ông Hun Sen chất vấn lại. Tại sao Campuchia lại cần sự hiện diện của quân đội Trung Quốc trên lãnh thổ của mình chứ? Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất vui mừng của ông Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong buổi lễ khánh thành cây cầu do Trung Quốc viện trợ và xây dựng. 
và có những biểu hiện bất thường về việc Campuchia cho Trung Quốc thuê đất để tại khu vực sân bay. Đây là một trong casino được xây dựng trong khu vực sân bay ở rừng Campuchia và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của những biển báo và nhiều khi những cái khu vực casino này chưa hẳn đã là những chỗ mà để người ta có thể giải trí mà ẩn phía sau đó là những người làm, là những căn cứ quân sự trá hình mà không ai có thể vào được. Vào tháng 7, những người đàn ông có vũ trang trong quân phục đã đến ngôi nhà gỗ của Thim Lim, một ngư dân sống trong công viên quốc gia lớn nhất Campuchia. Họ ra lệnh cho ông phải rời đi. Ông Thim Lim nói rằng các quan chức của Bộ Quản lý Đất Đai thông báo nhà của ông sẽ bị phá hủy vào năm tới để nhường chỗ cho một cảng quân sự do người Trung Quốc xây dựng. Những dân làng khác tham dự cuộc họp cũng xác nhận thông tin này. Đất của ông Thim Lim nằm trong thỏa thuận của Dara Sokto thuê hơn một thập lệ kỷ trước với Union Group, một công ty Trung Quốc chưa từng hoạt động tại nước ngoài, ngoài việc mua lại 110.000 mẫu đất tại Campuchia. Thỏa thuận bị nghi ngờ từ khi được lập ra không có quy trình đấu thầu rộng rãi, Union Development được trao hợp đồng thuê 99 năm, dài gấp 3 lần so với những gì luật đất đai Campuchia cho phép. Công ty được miễn thanh toán trong một thập kỷ, đây cũng là một ưu ái của Campuchia dành cho công ty này. Thì với việc thuê 99 năm thì dường như đây là một cái chuỗi giữa Việt Nam, Campuchia và nhiều nước khác mà Trung Quốc đang cố tình lợi dụng bằng cách thuê 99 năm và quan chức Việt Nam trong thời gian vừa qua cũng đã bị tai tiếng vì những việc họ có thể đưa ra những luật khu đặc khu cho Trung Quốc thuê và những việc khác mà người dân trong nước cũng đang phản đối. Các chuyên gia đã nói gì về mật ước giữa Trung Quốc và Campuchia? Đây là hình ảnh Campuchia quảng bá cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình khi tới thăm nước này. Và để gần lại các bạn thấy, thấy hình rất rõ ông uh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình được lồng trong khung rất lớn và bên cạnh là nhà vua quốc vương Thái Lan, à, quốc vương Campuchia. Một nhà khoa học chính trị chuyên về Campuchia và các vấn đề quốc tế, Phó giáo sư Sophia E nhận định về mật ước Campuchia như sau. Tôi không tin là tình báo Mỹ loan truyền tuyển truyền tin bị đặt. Một số chi tiết của thỏa thuận cuối cùng không được xác định rõ rệt, nhưng theo dự thảo mật ước mà Mỹ có trong tay thì Trung Quốc được sử dụng căn cứ riêng trong 30 năm và sau đó mỗi 10 năm thỏa thuận sẽ được tự động gia hạn. Trong thời hạn này, Trung Quốc có toàn quyền đưa binh sĩ, chữ vũ khí và điều tàu chiến ra vào khu cảng Campuchia này. Thì khu cảng này cũng rất gần với Việt Nam và nó áp sát vùng biên giới Tây Nam. Tờ báo của Mỹ tường thuật rằng, theo dự thảo mật ước, nhân viên quân sự Trung Quốc không những có quyền mang vũ khí mà còn được mang sổ hộ chiếu Campuchia và đáng quan tâm hơn nữa, muốn vào khu vực độc quyền của Trung Quốc tại căn cứ riêng, người Campuchia phải xin phép người Trung Quốc. Liệu điều đó có nghĩa là Trung Quốc đã đã được Campuchia nhượng lại chủ quyền của mình tại khu vực liên hệ trong thời gian thỏa thuận và yêu cầu này chưa được phía Campuchia xác nhận. Và như vậy là các thông tin trên đã cho thấy Thủ tướng Hun Sen của Campuchia dường như ngày càng ngả sâu vào vòng tay của Trung Quốc. Cũng cách đây trên 40 năm, đã có trên 55.000 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã phải hy sinh sương máu để giải phóng Campuchia khỏi họ diệt chủng. Và cũng từ năm 1975 đến năm 1979, với sự xúi dục của người đồng chí Trung Quốc cho những kẻ độc tài theo chủ nghĩa cộng sản cực đoan ở Campuchia, họ đã tàn sát hàng triệu người dân nước này và gây hấn, giết hại người dân Việt Nam ở các tỉnh biên giới phía Tây Nam. Sau khi gây sức ép và thôn tính lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông, thì giờ đây nguy cơ Việt Nam lại một lần nữa bị Trung Quốc mượn đường Campuchia thọc sườn phía Tây một lần tiếp theo và ngày càng trở nên hiện hữu. Người dân Việt Nam có lẽ cũng cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất này. Ngay lúc này, Đảng và chính phủ Việt Nam không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn mở rộng liên minh quân sự với Mỹ cùng các nước dân chủ và tự do để phá gọng kìm mà Trung Quốc đang dần siết chặt lấy tổ quốc Việt Nam thân yêu. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo .de để luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.